రియల్ ఎస్టేట్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు అంశం భూమి విలువలను పెంచే విషయమై ప్రభుత్వం త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది ఈ విషయంలో మనం తక్షణ కర్తవ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారు కానీ భూములు ప్లాట్లు కొనుక్కోబోయే వాళ్ళు కానీ ఎలా ఎంత త్వరగా రియాక్ట్ అవ్వాలి స్పందించాలి అనే అంశంపైన ఈరోజు ప్రధానమైన చర్చగా ఉంటుంది బడ్జెట్ సమావేశాల అనంతరం మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూముల యొక్క విలువల్ని పెంచాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంది ఈ విషయం పైన ఇప్పటికే పలు సందర్భాలలో అధికారులు వెల్ వెల్లడించి ఉన్నారు స్వయాన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దానిపైన కామెంట్ చేయటం కూడా జరిగింది ప్రభుత్వం యొక్క రెవెన్యూని పెంచుకునేందుకోసం జరిగే కసరత్తులో భాగంగా భూముల యొక్క విలువల్ని పెంచడం కూడా ప్రధానమైన అంశంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం ముందు ఉంది రెండు వేల పదమూడు అగస్టులో పెరిగిన ఈ రేట్లు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు భూముల విలువల్ని పెంచలేదు కానీ ప్రైవేటు విలువలు మాత్రం చాలా రెట్లు పెరుగుతూ పోయినాయి గత రెండు సంవత్సరాల్లోనే మనం గమనిస్తున్నట్టయితే గజాల రూపంలో ఉన్న ప్లాట్ల రేట్లు కానీ వ్యవసాయ భూముల రేట్లు కానీ హైదరాబాదు శివారు ప్రాంతాలలో మనకే పరిమితం కాలేదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యవసాయ భూములు మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ కానీ తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్స్లో కానీ చాలా రెండింతలు మూడింతలు నాలుగింతలు పెరిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి రేట్లు పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆవశ్యకత ఉంది అని మనం ఈ సందర్భంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకు అనంటే మనం ఒక ప్లాట్ కొన్నాము ఆ ప్లాటు ఐదు వందల రూపాయలు ఆరు వందల రూపాయలు గజం చొప్పున కొంటాం రేపు రోడ్డు వైడెనింగ్లో ఆ ప్లాట్ పోతుంది ప్లాట్ పోయినప్పుడు ల్యాండ్ ఎక్సిక్యూషన్ యాక్ట్ ఏం చెప్తా ఉంది ప్లాట్ యొక్క విలువలో అది అర్బన్ పరిధిలో ఉంటే పట్టణ శివారు ప్రాంతాలలో అర్బన్ పరిధిలో ఉంటే రెండు రెట్లు గ్రామాల పరిధిలో ఉంటే నాలుగు రెట్లు కంపన్సేషన్ కింద నష్టపరిహారం కింద ఇవ్వాలని ల్యాండ్ ఎక్సిక్యూషన్ యాక్ట్ చెప్తా ఉంది అక్కడ డాక్యుమెంట్లు మెన్షన్ చేసే అమౌంట్ అది కానీ మనం ఏ ఐదు వేలు పదివేలు గజానికి పెట్టి గవర్నమెంట్ వాల్యూ ఐదు వందలు ఉన్నదాన్ని మనం ఐదు వేలు పదివేలు పదిహేను వేలు పెట్టి కూడా మనం కొంటున్నాం ఎగ్జాంపుల్ బొంగులూరు రెవెన్యూ పరిధిలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పక్కన ఇవాళ గజం వచ్చి ఆరు వందల రూపాయలు గవర్నమెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉంది కనీసం పదహారు వేలు నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల వరకు ఈరోజు అక్కడ గజం విలువ పలుకుతుంది రేపు ఏదైనా రోడ్లో పోయినా ల్యాండ్ ఎక్సిక్యూషన్లో పోయినా కూడా దాన్ని బేజ్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది ఆరు వేలు ఆరు వందల రూపాయలు బేజ్ చేసుకుని ఉంటుంది ఈ పదహారు వేలు పదిహేను వేలు లెక్కలో ఉండదు ఇదే ప్రిన్సిపల్ వ్యవసాయ భూముల విషయంలో కూడా వర్తిస్తుంది కాబట్టి భూమి విలువల యొక్క వ్యత్యాసం ఇంతగా ఉండటం అనేది సైంటిఫిక్గా సరి అయింది కాదు ఇది ఇది మనకే నష్టం ఇది కాబట్టి ఏంటంటే రియల్ వాల్యూకి వాస్తవ ప్రైవేట్ మార్కెట్లో రియల్ వాల్యూకి కనీసం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కైనా సరే మార్కెట్ యొక్క విలువల్ని భూముల విలువల్ని పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా రెండో అంశం ఏంటంటే బ్లాక్ మనీ కూడా భూమిలోనే దాగుంటుంది గవర్నమెంట్ విలువ వరకే ఆ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ మనకు కనపడతా ఉంది కానీ అక్కడ లక్షల కోట్ల రూపాయలు భూమిలో బ్లాక్ మనీ కింద నిలబడిపోయి ఉంటుంది కొంత బ్లాక్ మనీని వైట్గా రేపు చూపించుకోవడానికి అవకాశం రావాలంటే భూముల విలువల్ని పెంచాల్సిన ఆవశ్యకత అవసరం ఉంది అందుకని అటువైపుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కృషి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది బ్లాక్ మనీ ఇంకే రంగంలో ఇంకెక్కడ అంతగా బ్లాక్ మనీ దాచుకోవడానికి అవకాశం లేనటువంటి రంగం ఇది రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కన్స్ట్రక్షన్లో కాదు భూముల మాత్రమే భూముల్లో మాత్రమే దాచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇలా అవుటర్ రింగ్ రోడ్ సరౌండింగ్స్లలో మంగల్పల్లి తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ ఇబ్రాహీంపట్నం మండలం పరిధిలో ఎనిమిది లక్షలు వ్యవసాయ భూమి ఉంది దాని రేటు గవర్నమెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉక్కు కూడా పక్కన మంకాలు అక్కడ తీసుకుందాం ఇరవై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు ఉంది ఎకరం వచ్చే మరి ప్రైవేట్లో జరుగుతున్న ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత జరుగుతూ ఉన్నాయి రెండు కోట్లు రెండు కోట్లు మినిమం మ్యాక్సిమం నాలుగు కోట్లు చెప్తున్న సందర్భం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని జరిగినాయి ఏంది అనేది సెకండరీ 
మూడు మూడున్నర జరిగినాయి కనబడుతున్నాయి నాలుగు కోట్లు ఐదు కోట్లు కూడా చెప్తున్నారు రింగు రోడ్డుకు దగ్గరగా అనుకుని ఉన్నట్లయితే రోడ్డు యాక్సెస్ ఉన్నట్లయితే అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ మార్కెట్ వ్యాల్యూకి ప్రైవేట్ వ్యాల్యూకి అసలు ఏ మాత్రం పొంతున లేకుండా ఉన్న పరిస్థితి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మార్కెట్ వాల్యూ గజం ఆరు వందలు ఉన్నట్టయితే ఒక రెండు వందల గజాల ప్లాట్ని మనం కొనాలనుకుంటే మనకు ఏడు వేల రెండు వందల రూపాయలు మనం స్టాంప్ డ్యూటీ కింద గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి రేపు అది పెంచిన తర్వాత ఒక వెయ్యి రూపాయలకు పెంచారనుకోండి ఆరు వందల నుంచి ఈ రెండు వందల గజాల పైన మనం పేమెంట్ చేసేది స్టాంప్ డ్యూటీ కింద పే చేసేది పన్నెండు వేలు అవుతుంది అదే రెండు వేలకు పెంచారనుకోండి అప్పుడు ఇరవై నాలుగు వేలు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ స్టాంప్ డ్యూటీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మార్చకుండా మార్కెట్ వాల్యూని పెంచినప్పుడు సహజంగానే రెండింతలు వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కూడా భారం మార్కెట్ స్టాంప్ రూపంలో స్టాంప్ డ్యూటీ రూపంలో భారం అవుతుంది ఎకరాలలో చూసినా కూడా ఎకరం ఎనిమిది లక్షలు ఉంటే నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు సిక్స్ పర్సెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీని మనం లెక్కలో వేసుకుంటే అది పదహారు లక్షలు కనుక వాల్యూ అయినట్టయితే ఎకరం రేటు తొంభై ఆరు లక్షలు తొంభై ఆరు వేల రూపాయలు అవుతుంది స్టాంప్ డ్యూటీ అదే ఒకవేళ అది ఇరవై లక్షలకు కనుక మార్కెట్ వాల్యూని పెంచితే ఒక లక్ష ఇరవై రూపాయలు స్టాంప్ డ్యూటీ కింద పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏమిటంటే ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుతుంది ఏంటంటే మీరు అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా వీళ్ళంత తొందరగా ట్రాన్సాక్షన్స్ని కంప్లీట్ చేసుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్తున్నా ప్రజలకి అదొక భాగం అయితే ప్రభుత్వానికి నేను సూచించే చేసే రిక్వెస్ట్ అభ్యర్థన ఏమిటనంటే ప్రభుత్వానికి కూడా మార్కెట్ వాల్యూ పెంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా స్టాంప్ డ్యూటీని కొంత తగ్గించడం ద్వారా పూర్తిగా అదే రేంజ్లో రేటు పెంచాము కానీ ఈరోజు కడుతున్నంత స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టే అంత వరకే దాన్ని తగ్గించమని నేనేం అడగట్లే ప్రభుత్వానికి కొంత మేరకు బెనిఫిట్ అయ్యే పద్ధతుల్లో దీనిపైన కొంత కమిటీ లాంటిది వేసి దీన్ని కాస్త లోతుగా పరిశీలన చేసి ప్రజలకి భారం కాకుండా ప్రభుత్వానికి ఆదాయ వనరుగా ఇది ఉపయోగపడుతుందో దానిపైన పరిశీలించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఇంకో ఆలోచన ఏం చేయాలని అంటే ఈ స్టాంప్ డ్యూటీ ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మనం స్టాంప్ డ్యూటీ మనం ప్రెవెన్యూ మనం ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ద్వారా డిపార్ట్మెంట్కి పే చేస్తున్నామో అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉండనిస్తే మాత్రం చాలా భారం అవుతుంది ఆ విషయంలో సడలింపు ఉండాలి స్టాంప్ డ్యూటీ తగ్గించాలి తగ్గిస్తే రియల్ ఎస్టేట్ రంగం పైన ప్రభావం పడకుండా ట్రాన్సాక్షన్స్లో తగ్గకుండా ట్రాన్సాక్షన్స్ తగ్గకుండా రెవెన్యూ పెరగడానికి బాగా ప్రభుత్వానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే స్టాంప్ డ్యూటీని తగ్గించాలి మార్కెట్ వాల్యూని మాత్రం పెంచాలి అని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం ఇది చాలామంది మిత్రులతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇది సరిగ్గా ఉంది ఇలా చేస్తేనే మంచిది అని చెప్పి భావించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నేను రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులే కావచ్చు భూములు కొనుక్కోనో ప్లాట్ కొనుక్కోనో ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా అగ్రిమెంట్ మీద ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా త్వరపడి వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవడానికి సన్నాహాలు చేసుకోవాల్సిందిగా నేను సూచిస్తున్నా ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుల నుంచి హెడ్ ఆఫీస్కి హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఐజీ ఆఫీస్కి కమిషనరేట్కి అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి ఏ ఊరిలో ఏ సర్వే నెంబరు ఏ రోడ్డు పక్కన ప్లాట్ అయితే గజానికి ఎంత పెంచాలి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయితే ఎంత పెంచాలి మార్కెట్ ఎకరానికి ఎంత పెంచాలి అనేటువంటి నివేదికలు అన్నీ కూడా ఇప్పటికే చేరుకున్నాయి ఇంకా ప్రకటించడమే తరువాయి కాబట్టి ఏంటంటే మీరు వీలైనంత త్వరగా ఇవాళ ఎంత పెంచవచ్చు అని అంటే వంద శాతం నుంచి రెండు వందల శాతం వరకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఎనిమిది లక్షల నిల్లాక నేను చెప్పిన ల్యాండ్ అది పదహారు లక్షలు ఇరవై లక్షలు కావచ్చు ముప్పై లక్షలు అని చెప్పింది యాభై నుంచి అరవై లక్షలు కావచ్చు కొన్ని కోటి రూపాయలు అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఈ పెరిగిన దానిలో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అదే మార్కెట్ వాల్యూ పైన రేపు రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవాలంటే లక్షల రూపాయలు స్టాంప్ డ్యూటీ కింద మనం గవర్నమెంట్ పే చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని భూమి విలువలను పెంచే దానిపైన దృష్టి ఉంటుంది ప్రజల నుంచి ఎంతగా అంటే స్టాంప్ డ్యూటీ తగ్గించండి అని ప్రజల నుంచి విజ్ఞప్తులు వేడుకోలు సహజంగా ఎంత ఎక్కువగా వస్తాయి అనే దానిని బట్టి రేపటి కాడు ఏ మేరకు స్టాంప్ డ్యూటీ తగ్గిస్తారనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ముందు పెంపకం జరుగుద్ది కాబట్టి మీరు వీలైనంత త్వరగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోండి ఈ దీన్ని కాస్త మీరు త్వరగా మేల్కొనడం ద్వారా మీరు ఆ భారం నుంచి మీరు బయటపడిన వాళ్ళు అవుతారు ఈ యొక్క అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను